ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യലായ ബ്രെഡ് നിറച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ തലശ്ശേരിയിലെ മിക്ക വീടുകളിലും ഇത് എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാവും അത് അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ വിഭവമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു മസാല തയ്യാറാക്കണം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി മുറിച്ചത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ഉപ്പിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയലയാണ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറച്ച് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലിയാണ് ചേർത്തത് ഇനി നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും പെപ്പറും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത് അത് കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അതൊരു കപ്പോളുണ്ട് ചിക്കന് അതാണ് ഞാൻ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അതിന് നല്ലത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആകുന്നവരെ അതിന് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് നിറക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് നിറക്കുന്ന ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നാട്ടിലെ ബേക്കറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ ഒക്കെ കിട്ടും അതുപോലെ മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പകുതിയാക്കി വെച്ചു ഒരു മുട്ട പകുതിയാക്കിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യണം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിഭാഗത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത ആ പീസ് എടുത്ത് വെക്കുക അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അത് വേണം പിന്നെ അത് കളയരുത് കേട്ടോ അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് മസാല ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മസാല ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്ക് മസാല നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആക്കുക കേട്ടോ ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീനോ അത് ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു പകുതി മുട്ട എടുത്ത് വെച്ച് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു മുട്ട മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അന്നേരം മസാല കുറച്ചേ ചേർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മസാലയും കൂടി വരുമ്പോഴല്ലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി ചേർത്തത് എന്നിട്ട് ആ മുട്ട ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര മസാല അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിറക്കുന്ന ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള യു എയിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പാവ് പാവ് ബെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് വാങ്ങുക അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കൊരു മൈദൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആക്കി
ഇതുപോലെ എല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഒരു സ്പൂണിൽ കുറച്ച് അതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ആ ഒരു ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടെല്ലാം അതുപോലെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഇതാ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി എല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമിന് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല അത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്ക് ആയത് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓയിലൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നല്ലൊരു ഡിഷ് തന്നെ ചെയ്ത് അപ്പം നിങ്ങളത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ താങ്